Кроме рекомендаций к приему бумажной продукции, есть и неподходящие по такой способ переработки, а именно чеки, бумажные салфетки, полотенца, ламинированная и влагостойкая бумага. То есть одноразовая бумажная посуда. К слову, 60 килограммов собранной бумаги помогает спасти одно дерево. Сегодня для восстановления и приумножения зеленого фонда создаются многолетние программы, работают сотни специалистов. Но все же механизм опирается на наше с вами экологическое воспитание. За долгие годы существования движения по сбору макулатуры городской экомарафон продолжает это дело. Напоминаю, насколько важно не заканчивать комком в мусорной корзине жизнь даже обычного листа бумаги. Это ежегодный марафон, он проходит уже не в первый раз. Итогом этого марафона всегда становится то, что мы высаживаем аллею, аллею деревьев. В прошлом году мы высаживали сосны возле Абаканского дворца молодежи. Основная идея – это, конечно, принести макулатуру в Абаканский дворец молодежи. Это будет происходить с 21 по 25 марта, с 10 до 5 вечера. Пожалуйста, мы ждем всех желающих. Вот. Потом, соответственно, макулатура взвешивается, и те кандидаты, участники, которые больше всего принесли макулатуру, будут награждены сертификатами на высадку аллеев. Также напомним, что весь собранный материал нужно хорошо перевязать в плотные кипы и компактно сложить в коробки, убрав все металлические и пластиковые элементы. То есть из тетрадей убрать скобы, скрепки, металлические пружины. А пустые коробки нужно развернуть и сложить, чтобы они занимали меньше места. Как и раньше, главные участники эко-марафона, учащиеся городских школ, сдают ребятам макулатуру целыми классами. Да, действительно, у нас такие есть ребята. Это, конечно же, учащиеся школ нашего города. Их достаточно много, они сдают макулатуру целыми классами, как индивидуально, так и все вместе. Производство бумаги из вторичного сырья является более экологичным. По сравнению с переработкой древесины, тонна переработанной бумаги позволяет сэкономить тысячи литров воды, электроэнергию, ну и самое главное, предотвратить в атмосферу выброс углекислого газа. Константин Аникин, Василий Казачаков, Новости.